வணக்கம் இணையதன்றல் நண்பர்களே நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் வேட் பார்ட் த்ரீ பார்த்தோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேட் பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பார்ட் ஃபோர் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன தான் நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட் எழுதி அதுக்கு தேவையான புல்லட்டின் நம்பரிங் அந்த மாதிரி போடுறத பார்த்தோம் ஸோ அண்டர்லைன் போல்டு இட்டாலி அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துட்டோம் எல்லாம் பண்ணாலும் ஒரு எஸ்ஏயாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு ஆர்டிக்கல்ஸாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா ஒரு லெட்டரிங் லெட்டர் ஃபார்மேட்டிங்காக இருக்கட்டும் ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு வித்தியாசப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டைட்டிலாக இருந்தால் அதை வந்து நம்ம அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு பண்ணணும் அது எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டைட்டில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் சென்டரில் தான் எழுதுவோம் ஒரு ஹெட்டிங்காக இருந்தால் அதை லெஃப்டில் எழுதுவோம் அதே ஒரு பேராகிராஃபாக இருந்தால் வரிசையாக வரிசையாக ஒரு லைனும் ஆர்டராக ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி நமக்கு அலைன்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டில் அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த அலைன்மெண்டில் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் சென்டர் அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் ஜஸ்டிஃபை எப்படி பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு என்ன ஃபாண்டு கொடுக்கணும் ஃபாண்டு தான் உருவம் இப்போ ஒவ்வொருத்தரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அஃபிஷியல் ஃபாண்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம என்ன மாதிரியான அஃபிஷியல் ஃபாண்டெலாம் பயன்படுத்தலாம் அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ அப்படின்றது வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணி எப்படிலாம் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கப்பறோம் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் நம்ம கற்றுக்க போகிறது அலைன்மெண்ட் அலைன்மெண்டில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து இப்போ சேக்குவேராவோட பயோகிராஃபியை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த டாக்குமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இதை நம்ம எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைட்டில் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹெட்டிங் அந்த ரெண்டு ஹெட்டிங் கீழேயும் ஒவ்வொரு பேராக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த டைட்டிலாக இருந்தால் அதை என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங்காக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃபாக இருந்தால் எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கப்புறோம் ஸோ அலைன்மெண்ட்டுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க சென்டர் அலைன்மெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் இ கொடுக்கணும் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் எல் கொடுக்கணும் ரைட் அலைன்மெண்ட்டாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுக்கணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்கணும் ஸோ சென்டர் அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இ லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் எல் ரைட் அலைன்மெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜே இப்படி தான் கொடுத்து நாம் இன்றைக்கி அலைன்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தவொடனே டைட்டில் இருக்குது அதுக்கு கீழே பிளாங்க் ஒரு பிளாங்க் லைன் விட்டுருக்கோம் அதுக்கு கீழே ஹூ வாஸ் சீக் வேறா இது ஹெட்டிங் ஸோ இதுக்கு கீழே அந்த அவரை பற்றின ஒரு ஹூ வாஸ் சீக் வேறானா யார் அப்படின்ற ஒரு பயோகிராஃபி இருக்குது அது அந்த ஒரு பேரை வந்து கீழே இருக்குது ஸோ அடுத்த பிளாங்க் வந்தோடனே இப்படி ஒரு பதிமூணு லைனுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஹெட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படிலாம் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா யோசித்து பார்ப்போம் இதில் வந்து டைட்டிலாக இருந்தால் சென்டர் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஹெட்டிங்காக இருந்தால் லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு பேராகிராஃபாக இருந்தால் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதில் டெக்ஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் டைட்டில் இல்லையா ஹெட்டிங் இல்லையா பேரா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு பேராகிராஃபில் தான் ஹெட் டெக்ஸ்ட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ அப்போ நம்ம டைட்டில் இருந்தால் டக்குன்னு ஒரு லைன் தான் டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிஃப்ட் ஆனரை கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி டைட்டில் மட்டும் நம்ம டக்குன்னு அலைன்மெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஹெட்டிங் அதே மாதிரி டக்கு டக்குன்னு அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பேராகிராஃப்னால் நிறையா ஷிஃப்ட் டவுனரை டவுனரை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லைனாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படி நமக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் பண்ணுறதுனால இந்த அலைன்மெண்ட்டை எப்படி நம்ம குயிக்காக பண்ணலாம் அப்படின்றத நாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அ
அப்போ இனிமேல் என்ன பண்ணலான்னா டைட்டில் தனியாக ஹெட்டிங் தனியாக மட்டும் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சிடும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் உட்காந்து பேராகிராஃப் மட்டும் தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் செய்ய கொடுக்கறதுக்கான டைம் நமக்கு மிச்சமாயிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் பேராகிராஃபை எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆல் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜெய் கொடுத்தாச்சு ஜஸ்டிஃபை ஆயிடுச்சு அப்போ இனிமேல் நம்ம பேராகிராஃபை தொட வேண்டாம் இனி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஹோம் கொடுத்து இப்படி இருக்குது டைட்டில் இந்த டைட்டில் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த டைட்டில் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹோம் கீ கொடுத்துக்கும் இந்த லைனோட பிகினிங் வந்துட்டு சி சி இருக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷிஃப்ட் டவுனர் கொடுத்தா அந்த லைன் வந்து செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்ட் டவுனரோ அல்லது ஷிஃப்ட் எண்டு இப்போ இந்த டைட்டில் வந்து செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டைட்டில் வந்து நம்ம என்ன அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து சென்டர் அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் சென்டர் இப்போ இந்த டைட்டில் வந்து இப்போ சென்டரில் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறமா இப்போ கீழே இருக்கிற ஹெட்டிங் ஹூ வாஸ் செக் வேறாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம என்ன அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் ஹெட்டிங்காக இருந்தால் அப்படின்னா அதை லெஃப்ட் அலைன் பண்ண பண்ணணும் ஸோ இதுலேயே ஒரு ஹோம் கீ கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட் டவுனராக ஆர் ஷிஃப்ட் எண்டு இது செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்தீங்கன்னா இது லெஃப்டில் வந்துடும் ஓகே இப்போ இது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி அடுத்த ஹெட்டிங் கீழே போனீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஹெட்டிங் த கியூபர் ரெவல்யூஷன் இந்த லைனே அதே மாதிரி ஹோம் கீ கொடுத்து ஷிஃப்ட் டவுனராக ஆர் ஷிஃப்ட் எண்டு கொடுக்கோங்க ரெண்டில் எது கொடுத்தாலும் அந்த லைன் மட்டும் செலக்ட் ஆகிக்கும் இதை செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஹெட்டிங்கே நம்ம லெஃப்ட் அலைன் பண்ணிக்கோம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு எஸ்ஏவாக இருந்தால் நம்ம வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் இப்போ நம்ம டைட்டில் சென்டரில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்டிங்லாம் லெஃப்டில் இருக்கணும் பேராகிராஃப் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணுன்றதை நம்ம பண்ணியாச்சு இந்த அலைன்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஒரு கவர்ச்சி அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது இதோட உருவம் இது என்ன கலரில் இருக்கணும் இது என்ன சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு பயன்பட போகிறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்டு ஸோ ஃபாண்டுன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக எழுதும்போது ஒவ்வொருத்தரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ பொதுவாக நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் வந்து நல்லா பெருசாக எழுதுவோம் நல்லா பெருசாக இருக்கும் அதோட சைஸும் நல்லா பெருசாக எழுதியிருப்போம் மேலே அதேமாதிரி ஹெட்டிங்கை லெஃப்டில் எழுதி அதோட டைட்டிலை விட ஹெட்டிங்கோட சைஸு கொஞ்சம் கம்மியாக எழுதுவோம் பேராகிராஃபுக்கு அதையோட சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ டைட்டில் ஹெட்டிங் அதுக்கு கீழே தான் பேராகிராஃப் ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு இதோட சைஸும் வந்து வேறுபடும் அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஃபாண்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபாண்டு சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஏன் ஃபாண்டு சைஸ் கொடுக்கணும் ஒரு டைட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா குறைஞ்சது ஒரு அதோட சைஸ் எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ஒரு ஹெட்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா பதினாலு ஒரு பேராகிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பன்னெண்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இல்லை ஒரு வேலை ஒரு டைட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு சப் டைட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங் இருக்குது அப்படின் இருந்துச்சுன்னா அப்போ டைட்டிலில் வந்து டைட்டிலோட ஃபாண்டு சைஸ் எயிட்டீன் கொடுக்கணும் சப் டைட்டிலோட டைட்டில் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹெட்டிங் லெவல் வந்து ஃபோரில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃப் வந்து டுவெலில் அந்த மாதிரி டுவெல் குறைஞ்சது டுவெலில் இருந்து அப்படி மேலே மேலே போனீங்க அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு கீழே போனால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுன்றதுனால ஸோ பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம அழகாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும் இல்லையா அதனால தான் ஸோ இப்போ இந்த ஃபாண்டு டைலாக் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஃபாண்ட் டைலாக் பாக்ஸ் ஸோ ஃபான் டைலாக் பாக்ஸுக்கு ஷார்ட் கட்டை என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி கண்ட்ரோல் டி டி ஃபார் டாக் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் செலக்ட் ஆல் பண்ணிக்கோம் செலக்ட் ஆல் பண்ணி இதுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செலக்ட் ஆல் கொடுத்துக்கிறேன் செலக்ட் ஆல் கொடுத்துட்டு இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுக்குறேன் ஒரே ஒரு டேப் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இன்சர்ட் டேப் கொடுத்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க ஒரு காம்போ பாக்ஸ் தான் இந்த இடத்துல ஏரோ கீஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபாண்டாக காட்டும் ஏகப்பட்ட ஃபாண்ட் இருக்கும் இதுல நம்ம அதிகமா எந்த ஃபாண்ட்
டைம் ஸோ அது கீழே லாஸ்ட்டுக்கு போக வேண்டியதுக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரே ஒரு அட்டை டீ மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு டவுன் ஆர் அமுக்கணும்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கீழே ரோமன் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு டைம்ஸ் நியூ ரோமன்ற பேர் பிடிக்கும் அதோட உருவம் எப்படி இருக்குன்றத விட அது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல ஸோ டைம்ஸ் நியூ ரோமன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ எது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃபாண்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்டே உங்களுக்கு மேலே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படி என்ன ஃபாண்ட் வேணுன்றத சூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டேப் கீ கொடுத்துக்கலாம் சாதாரணமாக ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு ரெகுலரே வச்சுக்கலாம் ரெகுலராக வச்சுட்டு இப்போ டேப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து செலக்ட் ஆல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பேராகிராஃப் நம்மகிட்ட அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபை தனியாக முடிச்சிருவோம் அப்படின்றதுனால தான் செலக்ட் ஆல் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பேராகிராஃபுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் கொடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரே சேம் ஃபாண்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் அட்வைசபிள் அஃபிஷியலாக பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணுவாங்க வேறு வேறு ஃபாண்டை ஒவ்வொருத்துக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சில அந்த பத்திரிகைகள் அந்த மாதிரி கவர்ச்சியான சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியானதுக்கு மட்டும் அல்லது உங்களோட பெர்சனல் டாக்குமெண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் அஃபீஷியலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரியான ஃபாண்டை யூஸ் பண்ணுறது அட்வைசபிள் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபாண்ட் வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஸ்டைல் வந்து இப்போ ரெகுலரில் வச்சுட்டு அடுத்த சைஸ் வந்து இப்போ பேராகிராஃபுக்கு நம்ம எவ்வளோ சைஸ் வைப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் வைப்போம் ஸோ நான் அந்த டுவெல்லே வச்சுக்கிறேன் டுவெல் இலெவன் டுவெல் ஸோ டுவெல் வச்சாச்சு அடுத்து ஒரு டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரு ஃபாண்ட் சைஸ் கேட்கும் அதே டுவெல்லே வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு டேப் கீ கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஃபான் கலர் ஆட்டோமேட்டிக் அதுவே இருக்கிறதே டிஃபால்ட்டாக இருக்குன்னா இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபான் கலர் ஆட்டோமேட்டிக் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அதில் ஒரு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கலராக காட்டும் அதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலராக வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறத விட்டுட்டிங்கனாலே அதுவே பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இல்லை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு ஏதாவது கலரில் வச்சால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா இதில் ஒரு ஸ்பேஸ் பார் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை இன்னும் நம்ம எப்படிலாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் அலைன்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம உடல் உடலில் நம்ம டிப்ஸ் தருவோம் இப்போதைக்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஒரு எஸ்ஐவுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு அலைன்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ அடுத்து ஒரு டேப் கீ கொடுக்குறேன் ஸோ அண்டர்லைனோட ஸ்டைல் எப்படி இருக்கணும் அதாவது நன் அப்படின்னு இருக்குது இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சாலிட் லைன் வேணுமா இல்லை டபுள் சாலிட் லைன் போட்ட மாதிரி வேணுமா இப்படி ஒரு பதினெட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இதில் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் அண்டர்லைனுக்கு சாதாரணமாக நன்லே வச்சுக்கலாம் நார்மலாக ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணால் ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம்லாம் அந்த மாதிரியே இருக்கும் ஸோ நான் நன்லே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைக் த்ரூ டபுள் ஸ்ட்ரைக் சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட் சப்ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டும் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றத இப்போ ஸ்ட்ரைக் த்ரூனா என்ன சூப்பர் ஸ்கிரிப்ட்னா என்ன டபுள் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்லாம் என்னன்றதை நம்ம லேட்டர் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இது இதெல்லாம் வேணும் இந்த டெக்ஸ்ட்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும் இல்லை டபுள் ஸ்ட்ரைக் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிங்கன்னா இதை செக் பண்ணி விட்டால் மட்டும் போதும் வேணும் அப்படின்னா இல்லைன்னா நீங்கள் இதில் எதுவுமே இப்போதைக்கு பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேப்ஸ் எல்லா டெக்ஸ்ட்டும் ஆல் எல்லா லெட்டருமே கேப்ஸில் கேபிட்டல் லெட்டரில் வேணுன்னா நீங்கள் கேபிட்டல் வச்சுக்கலாம் இல்லை எல்லாமே ஸ்மாலில் வேணால் ஸ்மால் டிக் பண்ணிக்கலாம் ஹிடன் செக் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து ஹிடனாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஓகே கொடுத்துருக்கேன் 
தெரிஞ்சுக்க ஸோ இது ஒரு பேசிக்காக இந்த அலைன்மெண்ட் சிம்பிளாக பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நமக்கு ஃபாண்டு சூஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே சரி நம்ம சூஸ் பண்ணது தான் இருக்கா இல்லையா கரெக்டாக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்குமான்றது நமக்கு தெரியணும்ல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டைட்டில் இருக்கு இது வந்து என்ன அலைன்மெண்ட்ல இருக்கு இதோட ஃபாண்டு சைஸ் என்ன ஃபாண்ட் கலர் எப்படி இருக்கு இது என்ன ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதை செக் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ விசன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பார்த்துடலாம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நம்ம எப்படி நம்ம அது என்ன ஃபாண்டு நம்ம வச்சது கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்ற செக் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபார்மேட்டிங் செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்விடியவில் ஃபார்மேட்டிங் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் எஃப் கொடுக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்டு வந்து டைம்ஸ் நியூரோமனில் இருக்குது டைட்டில் வந்து சென்ட்ரல் அலைன்மெண்டில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிச்சு அப்புறம் அது போக ஸோ ஸ்பேஸிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இது சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியலை என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னு புரியலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்சர்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு எஃபை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ அப்பேரை டவுனரைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் எஃப் டவுல் டைமிங் கொடுத்துட்டு அப்பேரை டவுனரை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டைல் எவ்வளோ பாண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத வரிசையாக ஒவ்வொன்றா ரீட் பண்ணும் இதை செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ எஸ்கேப் கொடுத்துட்டா போதும் ஓகே ஸோ இப்படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா இது என்ன பாண்ட் என்ன சைஸ் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபா ஃபஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட் வந்து பேராகிராஃப் ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் அடுத்த டைட்டிலையும் ஹெட்டிங்கே தனியாக பண்ணோம் அலைன்மெண்ட் ரைட்டா அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணுறதும் செலக்ட் ஆல் பண்ணிட்டு பேராகிராஃப் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கடுத்து இப்போ டைட்டிலுக்கும் ஹெட்டிங்க்கும் ஃபாண்டு சைஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஃபஸ்ட்டு டைட்டிலை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைட்டிலை ஹோம் கீ கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்விஃப்ட் டவுனராக ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இப்போ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் லெவன் பண்ணியாச்சு இதோட ஃபாண்டு சைஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரைட் ப்ராக்கெட் கண்ட்ரோல் ரைட் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாண்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ டைட்டிலுக்கு வந்து ஃபாண்டு சைஸ் எத்தனை வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ நான் சிக்ஸ்டீன் வைக்கிறேன் கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு ரைட் ப்ராக்கெட் அமைக்கினா ஃபாண்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெஃப்ட் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்டு சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நான் கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு ரைட் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீனில் வச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரைட் ப்ராக்கெட் லெஃப்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்தோம் ஃபாண்டு சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு ஷார்ட்கட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலை ஷிஃப்டையும் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு கமா அண்ட் டாட் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் கமா கொடுத்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தட்லேயே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டிலுக்கு சென்டர் கொடுத்துட்டோம் சாரி சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டோம் டைட்டிலோட அலைன்மெண்ட் இப்போ சென்டரில் இருக்குது இதை நீங்கள் போல்டு பண்ணணும்னா போல்டு பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தா போல்ட் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி போல்டு பண்ணுறது அண்டர்லைன் பண்ணுறதுலாம் நம்ம எப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை போல்டு பண்ணால் போல்டு பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணாலும் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து இல்லை இட்டாலி சைஸ் பண்ண இட்டாலிக் பண்ணணும்னாலும் இட்டாலிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்க்கு வந்து ஃபாண்டு சைஸ் எத்தனை கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டின் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபோர்டின் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹூ வாஸ் செக் வேறாக இருக்குது இதோட ஃபாண்ட் சைஸ் வந்து இப்போ ஹெட்டிங்க்கு வந்து நம்ம ஃபோர்டின் வைக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல கண்ட்ரோல் ரைட் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே ஸோ ஹெட்டிங் வந்து ஃபோர்டின் பாயிண்ட் இதை அண்டர்லைன் பண்ணால் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து அண்டர்லைன் அல்லது போல்டு பண்ணாலும் போல்டு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள பேராகிராஃபில் ஏதாவது பர்டிகுலர் லைன் ஏதாவது அண்டர்லைன் பண்ணணும் இல்லை பர்டிகுலர் வேர்டு அண்டர்லைன் பண்ணால் அந்த வேர்டு மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அண்ட் அண்டர்லைன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி நான் அடுத்த ஹெட்டிங்கும் அண்டர்லைன் ஃபாண்டு சைஸ் வந்து அதுக்கும் ஃபோர்டின் கொடுத்துட்றேன் கீழே போகிறேன்
ஸோ இது தான் நம்ம பேசிக்காக ஒரு அலைன்மெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் தொடர்ந்து இன்னும் இந்த அலைன்மெண்ட்லாம் நம்ம நிறையா பார்க்க போகிறோம் ஒரு லெட்டராக இருந்தால் எப்படி அலைன்மெண்ட் பண்ணணும் ஒரு ரிசீமாக இருந்தால் எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கப்புறம் ஸோ தொடர்ந்து என்னோடய எங்களோட இணைந்திருங்கள் இணையதண்டில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேடை படிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறேன் அண்ட் நான் எதுவும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க நான் அதை திருத்திக்கிறேன் ஸோ நமக்குள்ளே இதை ஷேர் பண்ணிக்கோம் ஷேரிங் தான் ஷேர் பண்ணி நம்ம நிறையா கற்றுக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்